사도행전 18장 24절 28절은 어떤 부분입니까? And what do we see in Acts chapter 18 verse 24 to 28? 브리스가라는 중직자가 아블로라는 사람을 만난 현장입니다. It's a field and a scene where a church officer by the name of Priscilla meets with a person by the name of Apollos. 어, 아블로는 그 바울의 제자이기도 하죠. We see Apollos is a disciple of Paul. 네, 아블로는 어, 알렉산드리아 출신이라 이렇게 기록되어 있습니다. And it's recorded here that Apollos was a native of Alexandria. 그 말은 어, 그때 당시에 최고의 문학 도시에서 자란 청년이다 그 말입니다. In other words, he was a young adult who grew up in the cultural hub of that age. 예, 알렉산드리아, 뭐 아테네 예, 이런 데가 굉장히 이 문학 그 도시였죠. Because we see that Alexandria and Athens were the cultural hubs where culture flourished. 이 말이 무슨 말인가 하니까 여러분이 막꼭 대통령은 될수 없지만은 대통령 될수 있는 인물은 키울 수 있다. So what does this mean? You may not be able to become the president, but you can raise up a person who can become the president. 어, 여러분이 막 세계로 움직이는 그런 막 학자가 될 수는 없다 손치더라도 그런 사람을 도울 수 있다는 겁니다. Perhaps you cannot become a scholar who moves the entire world, but you can support and assist in raising up that kind of individual. 예, 그 얘기가 사도행전 18장 24절 28절 얘기입니다. And that is recorded in Acts 18:24-28. 자, 그러면 브리스가가 아블로를 만나서 무엇을 얘기했냐는 겁니다. Then the point is this: What did Priscilla speak about when she met with Apollos? 이게 중요하죠. That's important. 브리스가가 아볼로에게 무엇을 얘기했길래 하나님이 그렇게 기뻐하셨냐? What did she speak of to Apollos that God was so pleased with this? 그걸 먼저 여러분이 보셔야 됩니다. We must first take a look at this. 도대체 우리 중직자가 무엇을 엘리트들에게 전해줘야 될 거냐? What must our church officers relay and deliver to the elites? 에, 요 내용을 잠시 얘기하자면. If we look at the content of what was discussed, let's look at the records. 네, 믿을 때고 성령 받았냐? 그 얘기를 물었어요. And they ask, she asks him, did you receive the Holy Spirit when you believed? 그 아볼로가 나 그런 거못 들어봤다. 아니. And Apollo says, I have never heard of such things. 나는 그 영안에 물세례 그 얘기 들었는데 성령 세례는 들어본 적이 없다. 이렇게. He says, I only know about the baptism of John, the baptism of water. I've never heard about the baptism of the Spirit. 그 대한 간증을 한 거요. And so she gives a testimony where he that. 그러니까 아볼로가 큰 힘을 얻어서 원래 똑똑한 데다가 말씀 말고 있다가 많은 역사를 일으켰다는 기록입니다. Now we see the record where Apollo he was originally a learned man. He was very smart and he was very knowledgeable and he knew the word. But when he heard those words, he went out and carried out this ministry. 여기서 여러분이 해야 될 중요한 게 나옵니다. What you must importantly carry out is recorded here. 쉽게 말하면 브리스가 부부가 아볼로에게 뭔 얘기했는가 하니까 마가 다락방에 있었던 얘기를 한 거예요. In short, what did Priscilla and Aquila speak about with Apollos? They shared with him what happened in Mark's upper room. 사도행전 2장 10절에 로마에서 온 나그네 기록되어 있습니다. In Acts 2:10, it's his visitors from Rome. 그걸 간증을 한 거예요. They testified about that. 그때 그 성령 역사하셔서 아볼로에게 큰 힘이 나타난 거예요. And at that time, the Holy Spirit worked, and great power came upon Apollos. 요걸 여러분이 해야 될 일이라. This is what you need to do. 자. 여기에 연결된 데입니다. It's all connected with this Acts 1:1-14. 감남산에서 언약 받고 모인 겁니다. They gathered after receiving the covenant from the Mount of Olives. 그런 것 같으면 지금 브리스 아울러 부부가 여기에도 참여되었을 가능성이 높습니다. But if that's the case, there is a high possibility 그렇죠. that Priscilla and Aquila also attended this meeting here. 그리스도 하나님의 나라 중요한 정인의 약속을 가지고. 마가다르 이미 그게 큰 은혜를 받은 거예요. And they held on to Christ, the kingdom of God, the tremendous blessings and authority of being a witness, and they gathered at Mark's upper room. 예, 그걸 얘기한 겁니다. That's what they spoke about. 복음과 함께 하나님의 능력 체험한 것을 얘기했단 말이에요. They shared the gospel together with the power of God that they had experienced. 자, 에디오피아 네시가 지나가다가 빌립을 만났습니다. An Ethiopian eunuch was passing along the path, and he met with Philip. 
이때 만약에 빌립이 사업 얘기를 하고 끝냈다면 빌립의 후대는 천수만대 망해야 돼요. 그렇죠? If at this time Philip met with him and only shared about his life, then his descendants should absolutely perish. 한 분밖에 찬스가 없는 에디오피아 내시에게 빌립이 학문 얘기했다면 빌립 그거는 죽어야 돼요. 그건. And if, if this is a 그렇죠. once in a lifetime opportunity where he meets with this, this Ethiopian eunuch and he only relays to him some sort of knowledge or academics, then Philip ought to die. But in that once in a lifetime opportunity, Philip shared the message of Christ. Second, we see he meets with Paul. Do you think they shared this with Paul or not? I'm sure humbly they shared the testimony to Paul as well. 그 현장에 없었거든요. Because Paul was not at that scene. 성령의 역사 일어날 때 하나님의 능력 나타날 때그 현장에 바울은 없었어요. Paul was not in that scene in that place where the Holy Spirit was at work when God's power was revealed. 그런데 틀림없이 바울에게 간증했을 겁니다. But I'm sure that they shared this with Paul. 가르친 게 아니고 간증했을 겁니다. I'm sure they didn't teach him. They shared their testimony. 여러분 목회자는 여러분이 받은 은혜를 보고 힘을 얻는 것이 신학 공부하는 것보다 더 많이 얻어요. And we see that there are so many more cases where pastors gain strength and grace from your testimonies than when they study theology. 여러분에게 일어나는 하나님의 역사를 보고 다른 사람도 살지만은 많은 교육자들이 살아요. And when, 그렇죠. they, when people see all the works of God arising in your life, a lot of people can be revived, but especially pastors too. 그리고 오늘 이 엘리트에게요. 렘넌트죠 말하자면. 이 엘리트에게 간증을 한 거예요. And today in Acts 18 we see that they give this testimony to this elite, to this remnant. 저는 볼때 당연히 브리스가 부부는 축복받을 만하다. Then when you see this you realize that person Aquila are bound to receive blessings. 그래서 역사 연구해 보면 이 브리스가 아굴라는 로마의 손문날 만큼 거부가 된 기록이 있어요. When you look at all of the historical records, you see that they were so wealthy that all the rumors about them spread throughout Rome. 자, 여러분 이제 이 부분을 어, 어떻게 해야 될 것입니까? Then how can we carry this out? 이걸 에, 마음에 간직하고 어, 또 전달하고 그래야 됩니다. You must cherish this in your heart, and you must also relay it. Yeah, 한 번만 체험해도 된다. You just need to experience this once. 여러분 안본 것은 알 수가 없어요. You can't know something if you've never seen it. 그렇죠. Isn't that true? 하나님의 능력의 역사란 것을 한 번만 체험해도 된다. You just need to simply experience the works of God's power just once. 이걸 진짜 한번 해야 돼요. 여러분 중자가 지금 언약을 다 붙잡고 내가 진짜 하나님의 능력 다른 거 필요 없고 하나님의 능력이 내게 임한 걸 진짜 하나님 누리게 주옵소서라고. This needs to happen, church officers. You need to resolve in your heart. I'm going to hold on to the covenant. I'm going to experience at least once the power of God at work. 그러면 어디서 배우는 게 아니고 하나님 여러분의 가르치십니다. It's not what you learn somewhere. It's what God teaches you directly. 이거는 어디 가서 사람에게 배우면 실패해요. 하나님이 직접 여러분에게 능력으로 역사하실 것입니다. If you go somewhere to learn this from somebody else, then you'll absolutely fail. God needs to work upon you directly by His power. 자, 이것을 말씀으로 확인되어지면 그때부터는 굉장한 이제 역사가 시작되는 거죠. And great works will begin to arise when you confirm this inside of the Word. 그리고 이제는 어떻게 됩니까? And what, what else follows? 이렇게 되어지면은 내 영혼 속에 각인이 되죠요. You realize that then afterwards it becomes imprinted upon your soul. 이때부터 역사 나는 겁니다. From this moment on, works will abound. 나이 상관 없습니다. It's regardless of age. 이것은 학벌 상관 없습니다. It's regardless of your learning or education. 능력 상관 없습니다. It's regardless of your own ability. 여러분이 지금 얼마만큼 있다 없다 상관 없습니다. How much you have or have not, it doesn't matter. 야 하나님의 능력이 여러분에게 역사해 버리면 아무 상관이 없다. All those things don't matter if God's power resides on you. 하나님의 능력이 참으로 여러분 역사하신다면. If God's power works upon you, no other conditions matter. That's what we need to do. 그래서 여러분들이 많은 사람 살리고 많은 걸 해야 됩니다. We need to go out and save many people and carry out many works. 예, 그될수 있으면 여러분 교회에서는 이제 사람 만나거든 이런 거를 이거 하세요. If at all possible, when you meet with people instead of the church, do this. 
맨날 만나가지고 누가 어떻고 내가 어떻고 이 말씀을 흐르면 전혀 모르면서 어떻게 그렇게 찡, 어, 그, 그, 경상도 말로 찡박힌 건잘 아는지 이렇게 말을 찾아 그런 거 하지 마세요. 그게 이제 소인입니다. And so don't meet with people to speak about what's happening with other people, slandering other people's name, talking about what's happening to you. You don't know about the flow of the word, but you know everything else. That's a small vessel. 그 사람 만나 힘 빼지 말고 이거 좀 하세요. Don't take away the strength of other people. Do this 그렇잖아요. instead. 여러분 1년 내내 평생 하는 남만은 힘 빼고 안 그럽니까? 그거 하지 말고 다른 사람이 힘 주고 말이야 살아나도록 만드는 겁니다. 이게. Every day, all year long, we drain the strength of others by speaking ill of other people, but don't do that. Give people strength, invigorate them. 그렇게 하려면 이거 조금만 하면 돼요. In order to do that, we just need to do this a little bit. 사실상 여러분 통해서 이제는 많은 엘리트들이 살아나. Because absolutely through you, many elites will come to life. 여기 오늘 공가 있는 내용은요 삼 번을 보면 됩니다. And if you want to look at number three, it's in your bulletin. 오늘 공가 책을 보세요. You can look at the book, the outline for that. 일 번, 이 번은 여러분이 언약으로 전달하고 붙잡고 공가 책 보면 삼 번이 나옵니다. Number one and two, you must hold on to that as your content, as your covenant. Number three, you can see in the outline. 이 언약 속에서 규모와 실력과 이 발판을 알게 해준다. Now inside of this covenant, you need to have the regimen of life and all of the platform for that as well. 이두 개를 빼버리고 하는 이 엘리트는 불신자가 더 잘해요. 여러분이 할 필요가 없죠. 여러분은 이 속에서 하도록 마지막 사, 사역을 하시라 그 말이에요. Now if you don't have numbers one and two, then unbelievers can raise even greater elites. But holding on to numbers one and two as your covenant, you must carry your final ministry. 이 엘리트들이 답을 얻고 하나님의 계획을 발견하고 축복을 누릴 수 있도록. 여러분이 캠프를 해 주라. You must carry out the camp so that elites can discover this gospel, this covenant, that they can see the plan and will of God and that they can also take part in this ministry as well. 공가 있는 겁니다. And that's today's message. 그리고 이 엘리트들이 외국에 나가기도 합니다. And many of these elites they go overseas. 또 외국에서 있는 사람이 한국에 와 있습니다. And many elites also come into Korea. 어떻습니까, 여러분? What do you think about this? 어, 일부러 만나기는 뭐 해도 만나지거든. 정말 여러분이 간증해야 돼요. It may be hard to intentionally go out and meet with them, but when you do meet with them, you need to give your testimony. 또 엘리트 중에는 시험이나 성진이나 뭐 이런데 온 힘을 다 하고 있는 엘리트도 있습니다. And among the elites, there are so many people who are struggling with examinations or promotions. 이들에게 이 힘을 줘라. You need to give this strength to those people. 그 말입니다. That's what this means. 세상에 주는 힘도 필요하지만은. We do need the strength of the world as well, but you need to give them genuine strength. 그렇다면 여러분은 기도하셔야 돼요. And in order to do so, you need to pray. 하나님 오직 나에게 그 힘을 주옵소서. God, give me only that strength. 여러분은 그 축복받을 자격이 있고 이유가 있습니다. You have the right as well as the reason to receive that blessing. 그 하나님께 기도했는데 반드시 응답하시는 하나님. And if you pray right now, absolutely God will answer you. 저는 믿음 없을 때 이렇게 기도했어요. When I didn't have faith, this is how I prayed. 정말 내가 하나님을 믿어야 된다면 하나님 나에게 증거를 주십시오. God, if I really do need to believe in you, then give me evidence. 참 나쁜 기도지만 솔직히 그렇게. It's a bad prayer, but it was my honest heart. 하나님이 이 많은 증거를 주셨어요. And God gave me so much evidence. 하나님 제가 정말 이제는 복음 깨달았으니까 전도 운동 해야 되겠는데 전도 운동 할수 있는 교회를 저를 보내 주십시오. God, now that I realize the gospel, I want to carry out the evangelist movement. So send me to a church where I can carry out this evangelist movement. 정확하게 응답하셨어. And God answered me most accurately. 하나님, 저는 힘이 없으니까 전도 운동 할수 있는 제자를 전 세계 이렇게 세워 주십시오. God, I have no strength to raise up your disciples and carry out this evangelist movement all throughout the world. 정확하게 응답하시는 하나님. And God is a God who accurately answers. 네, 오늘도 여러분이 주일에 예배 시간에만 딴거 신경 쓰지 마시고 그 힘을 얻는 그런 축복의 시간 되기를 예수님 이름으로 축복합니다. I bless the name of Jesus that at least on the Lord's day today during worship don't concern yourself with other things just focus on the strength that God gives to you. 하나님께 감사드립니다. God we thank you. 우리 중직자분들에게 그 힘을 허락해 주옵소서. Would you grant that strength to our church officers? 그래서 많은 사람을 살리게 해 주시옵소서. So that they can then in turn save countless others. 힘든 엘리트들에게 참된 것을 간증하게 해 주시옵소서. Help them to testify the true and genuine things to the uh, elites who are hard pressed. 만나는 사람에게 브리스가 부부처럼 하나님의 능력을 간증하게 해 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.